ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ മല്ലു ഫാർമസിസ്റ്റ് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി ഫാമിലൊക്കെ ഫോർത്ത് ഇയറൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ഫാർമാക്കോ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽസ് പഠിക്കുമ്പം ഫേസ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവേലൻസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓവർ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് ഒന്നും ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സാധാരണ ബി ഫാമാരെ ഈ വീഡിയോ കാണുള്ളൂ അല്ലെങ്കിലും ബി ഫാമ് തേർഡ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആ ഒരു ഏരിയയിലെത്തിയ കുട്ടികളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് കാണും സോ ടെക്നിക്കൽ ടേംസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ റൂസ്റ്ററിൻ്റെ സൗണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നേക്കാം അപ്പം നിങ്ങളത് കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുക അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിൽ കാരണം ഇങ്ങനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം ആ ഫ്ലോ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഏതെങ്കിലും നല്ല ഫാർമസി ഗ്രൂപ്പ്സിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി വേറെ ആർക്ക വേറെ ആർക്കെങ്കിലും നല്ലത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഷെയർ മൈ വീഡിയോസ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് ഫാർമ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓർ സംതിങ് സോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഈ ഒരു വാർമക്കോ വിജിലൻസ് എന്ന ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ വാട്ട് ആർ ദ സ്കോപ്സ് ഈസ് ദർ എനി സ്കോപ്പ് ടു ഗ്രോ പേ സ്കെയിൽ എത്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സിക്യൂഷൻ ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വിതൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ ടോപ്പിക് ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിലോട്ട് എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ബി ഫാം കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ എം ഫാം തന്നെ മാൻഡേറ്ററി ആണോ എന്നൊക്കെ പലർക്കും പല സംശയങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ സോ മോർ ഓവർ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പി ജി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് പോലെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ആറ് മാസത്തെ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയേഴ്സ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് തരാം ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇംപ്രസീവ് സി വി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പ്ലേസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിരിക്കാം ബട്ട് ഇഫ് യു വാച്ച് ടിൽ ദ എൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ യു ഓൾ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഓൺലി സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല ബി ഫാം കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് എന്നുള്ള ഒരു സെക്ടറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിലുള്ള ബേസിക് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫാം ആണ് ഓക്കെ ബി ഫാം കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സ് വഴി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക്ഡിൻ ഇന്ത്യയുടെ പോലത്തെ ജോബ് സീക്കിംഗ് സൈറ്റ്സ് എന്നായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഐ ക്യു വി എ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ഐ ക്യു വി എ കോഗ്നീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ കോളേജിൽ വന്നിട്ട് അവർ ക്യാമ്പസ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടത്താറുണ്ട് ചില കമ്പനീസൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് എത്തിച്ചേരാം അപ്പോൾ ബി ഫാമാർക്കും പറ്റും എം ഫാം ആണ് ഒന്നുകൂടെ ബെറ്റർ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫാമാർ എം ഫാമാരും ബി ഫാമാരും കയറിയാൽ എൻ്റർ ചെയ
ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിൻ്റെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഫേസ് ഫോർ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലിലാണ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓക്കെ ഈ താരഡോമൈഡ് ട്രാജഡിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതൊക്കെ ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെയാണ് ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം കൂടി ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒരു കാരണമായിട്ടുണ്ട് തലഡോമൈഡ് ട്രാജഡി പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് ഫാർ പോസ്റ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് സർവലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാസ് ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ കമ്പനി എന്താക്കുക ആ ഒരു മരുന്നിൻ്റെ ഇതാണ് ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ടീം ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസ് ടീം അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡാറ്റാബേസൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാസ്റ്റ് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കമ്പനിക്കും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കോർ കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ചിലപ്പോൾ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനീനെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പം ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനീസ് അതായത് റഷ്യൻ്റെ കമ്പനീസ് ആയിക്കോട്ടെ മരുന്നിൻ്റെ റഷ്യയിലുള്ള മരുന്ന് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ അത് ചിലപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിൻ്റെ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനിയെ ആയിരിക്കും ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ റഷ്യയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ഒരാൾ മാത്രമല്ല അപ്പം ഞാൻ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിലൊരു ഒരു സേഫ്റ്റി അസോസിയേറ്റായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഞാൻ മാത്രമല്ല ഇത് ചെയ്യുക ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം വർക്കാണ് ഓക്കെ ഒരു ടീം ഉണ്ടാവും ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും ഇതിൽ എന്ന് പറയുമ്പം ബിഫാമാർ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോ സയൻസിലുള്ള ആളുകളുണ്ടാവും ബയോ ടെക്നോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി അതിലൊക്കെ പഠിച്ച ആളുകളൊക്കെ ഇതിലോട്ട് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഫാം ഡിക്കാരുണ്ടാവും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇതിൽ ഇതിന് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ടീം ഡാറ്റ റിട്രൈവ് ചെയ്യും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ചെക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് വർക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെയാണ് ഇവർ ഈ ഒരു ഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ റഷ്യ ആണെങ്കിൽ റഷ്യൻ്റെ കമ്പനീൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു കമ്പനി നോക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവർ ആ അത് ആ കമ്പനിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും അവർ അവിടുത്തെ റെഗുലേറ്ററി ബോഡിക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടുത്തെ ആ ഡ്രഗിനോട് കൂടിയുള്ള പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റിൽ അവരെന്താക്കും എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തും അപ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഇയേഴ്സൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ചില ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത്ര ഇത്രയും ഡ്രഗ്സിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു ഡ്രഗിൻ്റെ കൂടെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഫുഡ് ഒഴിവാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പല ഡ്രഗ്സും ഇൻട്രാക്ഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ പിന്നെ പിന്നെയാണ് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് കമ്പനി തന്നെ പുറത്ത് വിടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ലീഫ്ലെറ്റിലൂടെ ഒക്കെ അത് പുറത്ത് വിടും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുക വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി ഫാം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പി ജിയോ പി എച്ച് ഡിയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊമോഷനൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ അത് വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം ഇതിനൊക്കെ ഹെഡ് ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ എം ഫാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ആളുകളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഫാം ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മോണിറ്ററിംഗ് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ടി വരും ഏ അപ്പം എം ഫാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ സുഖം എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ ഒരു സെക്ടറിൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടോ ഇസ് ദർ ഇനി ഈസ് ദർ ഇനി സ്കോപ്പ് ടു ഗ്രോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്കിൽ ഉണ്ടോ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് അവിടെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും സാലറി എങ്ങനെ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് നല്ല കമ്പനിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി കെ ടു ഫോർട്ടി കെ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എന്താണ് ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രസീവായിട്ട് ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവും ക്വാർട്ടർലി ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇയർലി ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ആയി ഒരു ഫിഫ്റ്റി വരെയൊക്കെ
അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കില്ല് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്കില്ലാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ചൊരു ഐഡിയ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓരോ കമ്പനിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ പേ സ്കെയില് അപ്പോൾ നല്ല കമ്പനീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ടി സി എസ് പോലത്തെ നല്ല കമ്പനീസൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നല്ല പേ സ്കെയിൽ ഉണ്ടാവും സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഫാർമക്കോ വിജിലൻസിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഒരു ഓവർവ്യൂ കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് നല്ല ഗ്രോത്ത് ഉള്ളൊരു ഫീൽഡാണ് സോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ